，老太太，他们要来看看您。我妈要休息了。那我们开始再来吧。谁呀？哦，刘先生、刘太太呀。哦，哎呀，大老远的你们都来了，快请快请，请坐，请坐，好好好，您也坐。哎，哎呀，你们大老远的跑来，真是。妈，你们聊，我先出去了。好。我这身体呢，也没什么事儿，就是这心里头啊，一直想着我那大孙子星星。我们理解，我们没了儿子，您没了孙子。不，不说了。你们二位身体挺好的，气色不错呀，精神头也挺好的。是啊，我们呢，每天都在练太极拳。风雨无阻、啊，是，而且吃上呢，我们也控制。油腻的我们不吃。哦，您知道为什么吗？因为我想好了，要死在他后面。呸呸呸！我们这个年纪不能随便说死啊死的。没关系的，我们都已经决定了，他呀死在我前头。哎呦，你们这老两口，怎么能拿这个开玩笑？我们是认真的。您想啊。这人一死，两腿一蹬，什么痛苦都没有了。这痛苦是留在世上的那个孤独的老伴儿啊！你这句话真说到我心里去了。哎，不说了。你们刚才说去锻炼太极拳，对，你也想学太极拳？哎呀，其实我也不是为我自己了。你说我这把岁数了，多活一天，少活一天，还有什么区别呀？我们国家都乱成这个样子，上海都乱成这个样子，唐兰他们太辛苦了，我不想他们为我多操心。我就想我自己好好的活着。对对，那我们三个老骨头一起好好锻炼身体，长命百岁。好。你翔来了，是是，妈，你们这几位是在做什么呢？我们是在陪程老太太打太极拳呢。程老太太的身板非常好，非常灵活呀，没有学几天，她就学会了好几招啊。你可别夸我啊，把我说的像武林高手一样。有事啊？呃，哦，我给您带些桂花糕过来，心情不好的时候吃点甜的是最有用的。哎呀。妈现在甜品都不吃了，油腻的也不吃了，不健康的都不吃了。我就要像他们说的那样，要死的比别人晚，活的比别人长。妈，您不是说您身上老毛病，好像又犯了吗？我约了个前期的老中医，您赶紧换套衣服，我们过去吧。不用了。哎呦，我这几天真是神清气爽，好的很呢。哦。你回来了，你妈身体没什么大问题吧？哼，这桂花糕你怎么给带回来了？人家不领情，我不带回来，我要带去哪儿啊？有个问题，我想十几年，始终没有找出答案。为什么一个母亲可以对自己的亲生儿子如此的残忍，三番五次把他赶出家门，任由他在外面自生自灭？但是今天早上，我终于找到答案了。答案就是，本性。本性就是如此。我真的没有想到，我妈的本性竟然是如此的麻木不仁。我问你，现在程家是死了一条狗还是一条猫？不是，是死了一个人。但是我没有想到，他居然还可以嘻嘻哈哈在那去跟人家练太极。太极？哎呦，他会不会是伤心过度，这精神不正常了？我怎么知道？我妈可以说伤心过度，精神不正常。那那个姓唐女人唐兰又怎么说呢？你要知道，星星是因为她才死的，是一条人命。现在说没就没了
，换作是你，或换作任何一个正常人，你少说装，也要装一个月吧。你表现出不吃不喝、你伤心过度的样子，再严重的人可能会内疚到想要自杀偿命。而他呢，他倒好，每天跟个没事儿人一样，整天待在程家，开开心心去上班下班。我说一个人怎么，怎么可以无耻到这种地步？随风细雨，太阳和月亮答应明天跟着我一块儿去练太极拳，就差你们俩了，去不去啊？我当然去了，一家人的活动，我怎么能缺席呢？兰姨，明天早上几点呢？大概六点吧。啊，这么早啊？七点好不好？还想睡懒觉啊？练太极拳就得天刚亮的时候。一翔，你低着头一句话都不说，想什么呢？我没事，又出什么事了？说出来听听。你们不要再问我了，你们都别再问我了。妈，吃饭吧。大嫂，二嫂，三嫂，吃饭吧。微风，细雨。星星，你也赶紧吃饭吧。啊！哎呀，一翔，都过去的事了，你就别提了。亦菲说的对，在这个战乱的时候，这种不幸啊，不是光出在我们程家。可是星星怪我这个二叔。我昨天晚上睡觉的时候做了一个梦，我看见星星满身鲜血的站在我的面前。眼泪吧嗒吧嗒的掉，他怪我，为什么不早点去救他？他一直哭着跟我说，他很想家，他很想坐在这儿，跟我们一块儿吃饭。现在好了，星星再也回不来了。你们谁都别劝我，我这辈子恐怕再也无法心安了。总而言之，一句话，星星，二叔对不起，二叔真的很想你。星星，小乔，大姐。你找我有事儿吗？来，坐下说吧。康兰，咱姐妹一吵，我就开门见山把话说清楚。星星的事，我知道不应该怪你，但我请你体谅我的心情。这件事发生以后，每次见到你，我的心就像刀割一样的疼。你看这样好不好？要么我搬出去，要么你搬出去，反正暂时不要住在一起了。大姐，我是不会走的。你就更没有理由走了。婆婆需要你陪在她身边照顾她，我也需要留在这儿打理银行的事儿，这样逸飞才能放心。我知道你说的都对，但是人非草木，不是个个都能麻木不仁的。你看看逸翔，这事他一点责任都没有，而且。平时他跟星星也不是太亲近，他一个大男人刚才都哭成那样，何况我？我是星星的亲妈呀。十几岁的时候，就跟着船一在商场摸爬滚打。
当时我公公什么都没有教过我，他就跟我说过一句话。他说有些人，当他无缘无故的对你特别关心、特别殷勤、满嘴仁义道德的时候，你就得特别小心。当时我年纪还小，我还不明白。直到后来，吃了几次哑巴亏，我才明白这句话的真正意思。我希望我是多虑了。一想呢，他可能真的是改过自新了。要不然，我们家还有很多艰难的日子要熬。大姐，来，坐下。心情啊，从小就特别懂事儿，特别注重一家人的感受。他会担心逸飞的病，会担心月亮会不会懂事儿。你说，如果让他的在天之灵看到我们其中有一个要离开这个家，你说他会安心吗？我们就让星星安心吧。哟呵，程太太，程大哥，哎，不好意思啊，有点事来晚了。坐吧。哎，哎，我大哥人呢？院长好不容易同意他出来了，可是临出门的时候伤口又开始疼了。哟，没什么大问题吧？没什么事儿。哦。你放心，他说还让我谢谢你呢。呵，谢我什么呀？感谢你让他老婆睡得好，哭得出来呀、啊。嗨，就这事儿啊。<笑>我跟您说呀、啊，程太太，我大虎这人呢，没什么别的办事，就靠这张嘴吃饭了。再说了，您跟我大哥对我多大恩惠啊，十五万呢、啊。以后您要是再有这方面的差事，您尽管吩咐我，价格方面我给您打折。对了，我啊，一会儿还有点事儿，约了个客人，我可能吃完就得先走，你慢慢吃。哟，那这么多菜，我一个人吃不了啊！待会儿我打包。哎，你这额头是怎么回事啊？哎，难道是当了汉奸，被人用石头砸的？哎呦，我说程太太，您别老开口闭口老提汉奸好不好？多难听啊！可你自己不是说想要跟曲姐合作做生意吗？曲姐就是汉奸，怎么着你也算半个吧？哎呦，我说程太太，拜托您了，别再提曲姐这个老巫婆了。你一提到她，我现在都想吐。这个人呐，我这辈子都不打算再见了。为什么呢？他对你不好吗？还是在生意上黑你啊？你看你怎么又提他了？你还让不让我吃这顿饭了啊？咱聊点别的行不行？冒昧的问你一句，你年轻的时候跟曲姐好过吗？我跟她好，嘿，你知道吧？我就跟这老巫婆说了一句话，我说她眼睛长得像骆驼，她拿高跟鞋拽我。咱能不能不提她了？要不然这顿饭我真的不吃了，我走了。别上火，吃饭吧。啊，来，喝点汤。怎么又是你啊？你怎么知道我在这儿啊？我铁大虎躲来躲去，我都躲不出你的五指山。你如来佛呀你！我在楼下看到你那辆破车，就知道你在这儿。哼
，不是说好了咱俩永不见面了吗？你还来找我干什么呀？你走啊，去夏威夷找你的小白脸去啊！你还找我干什么呀？你还是个男人吗？啊，这么小肚鸡肠啊，才说你两句就要各走各的路？你还就说两句？我不就说你长得像骆驼吗？你拿高跟鞋拽我，你一边你还敢说、啊、我错了，我错了，我错了，错了，嗯嗯嗯，错了，真错了。还疼吗？当然疼了。你那是活该，谁让你不听我的话？啊，钱我们赚够了，还留在这个鬼地方干什么？哎呀，你以为被人指着骂汉奸好受啊？啊，你以为那些日本人真的把我们当好朋友啊？他们只不过把我们当两条狗罢了。一旦我们说错话、做错事，随时都有可能嘣嘣两声。嘘，轻点。我说你是不是不看报、不听新闻呢？啊，现在全世界都在打仗，还去夏威夷？别到那时候咱俩还没上岸呢，日本鬼子的歪把子机枪咚咚咚咚咚一顿的扫射，啊啊啊啊啊！就把咱俩打成马蜂窝了。到那个时候，咱俩可真就变成一对鬼夫妻了，值吗？不值啊！哼，行行行行行。不想再为这件事情跟你吵了，你想留下就留下吧。这不就对了吗？我说亲爱的，你说现在多好，要吃他有的吃，要赚他有的赚，多好啊！哦，对了，亲爱的，你还没吃过饭吗？糖醋排骨，这可是你最爱吃的，我可一筷子都没动过。来，吃，坐。来，宝贝儿，嗯，啊！哎呀，真是冤孽！我曲姐什么样的男人没有，偏偏看上你这个无赖。各位听好了，那些日本鬼子又送来一份通告：从下个星期开始，每个存户三天之内顶多只能取五百块。五百万，只能取五百万。那些日本鬼子口口声声说要维持租界的经济秩序，可是第一个迫害的就是他们。如果这消息明天传出去，银行一定排长队。所以，从明天开始，我们把工作时间延长到晚上八点，加班加点都得保证每位存户取到钱，绝对不能有任何乱子。好久不见，你起来，去点子。你起来，又来搞什么鬼啊？小弟铁大虎，以后多多关照。现在跟大家宣布一件事：既然星星走了，从现在开始，由我接替他的位置，正式担任永业银行的副总经理。这位铁先生是我的助理。曲姐，这都什么时候了，你来这捣什么乱？我今天心情不好，你最好别惹我发火。我可没时间专门来找你们吵架。各位同事，以后所有重要的文件和账目都要交给我和铁先生过目。我们不交。大家听好了，你们也别交。你要敢的话，就试试看。银行要是出了什么岔子。喂，你们试问，我去上个厕所。他这个副总经理是非当不可的。为什么？这件事情我只能跟你一个人说。刚才小日本的那个吉长叫我们去跟他见面，他知道曲姐占有银行的两成股份，所以让他必须回到银行，帮着他们日本人监视你们这儿一切。可我要是答应了他，那我不更顺了日本人的意吗？不会，你放心，这曲姐毕竟她也是中国人。
，他也会帮着我们去敷衍的。再说，这不是还有我吗？我是不会做出对不起你们的事情的。哼，他是中国人，可他就是一死汉奸。怎么，你是铁了心要跟他当汉奸吗？你怎么又提汉奸呢？啊，行行行行行行行，就算是汉奸，我也是一个有情有义的汉奸。考虑的如何了？好吧，既然你们想加入，那就加入吧。雷爷，说到底，毕竟曲姐占有银行的两成股份，要是永远不让她管银行的事儿，那也说不过去呀、啊。再说这个时候啊，要是在窝里斗，那银行就更艰难了。唐兰，你能这么想就对了。要是你能早点想通，咱们也不用斗这么久。好吧，散会吧。我给你带了好多水果。我跟你讲过，当猪当狗都不要当汉奸。你现在是怎么了？不，帮着日本人来碰我的银行，你什么意思啊？我没你这种汉奸的朋友。走走走走走。哎呦，我的程大哥，你误会了。我跟程太太不是已经解释的很清楚了吗？我那表面是在敷衍那帮孙子，但是我说心里话，我从来没有做的对不起你们的事情。我怎么会害银行呢？咱们是朋友，我是帮银行的呀。你跟曲姐勾搭在一块，两个人狼狈为奸，什么事情做不出来啊？啊，那那这这事儿你知道了啊？行，我承认，那个姓曲的娘们对我是动了点感情，不过我对天发誓啊，我绝对没有做任何对不起咱们国家的事情。我跟你讲，说那个，曲姐不是每天给那帮日本鬼子吗？上交一份黑名单，我呀都花掉不少人呢。哟，嗯，那还真他妈难为你了。哎，不用客气，应该做的。那你应该牺牲色相了吧？啊啊什么？牺牲色相？不，牺牲色相？谁啊？那曲姐心宠啊。你你你啊？那曲姐怎么没跟你扇条链，带你出来溜溜的？哎，行行行行行。哎，你们就嘲笑我吧！哎呀，没办法，谁让我收了你们十五万了？我说程太太，你也太不够意思了。该说的你不说，不该说的你怎么全给他说了呀？大伙儿，你说你不是汉奸啊？那你就做点不一样的事情给我看。太太，你怎么也出来了？你们俩怎么不多聊会儿？有件事儿我想告诉你，可是又怕刺激了程大哥，所以我就编了个幌子溜出来了。什么事儿？哼，你不是成天说我是半个汉奸吗？我是，整天跟着曲姐去一些日本人开的酒馆去喝酒。要不是我这个汉奸身份，有些事我还真不知道。我认识了一个日本歌妓，她告诉我了一个秘密。他说是程义祥收买了村上，抓了星星。什么？你是说，星星是他让日本人抓的？是。换句话说，程星星横尸街头，就是这个畜生给害的。这么秘密的事儿你都知道，你还真是神通广大呀！不相信我是吧？不相信我拉倒。哎，铁打虎。这件事非同小可，你说的到底是真的假的？我骗你干什么？我骗你有钱赚吗？因为你知道，因为这件事我一直内疚，到现在我都没法原谅自己
。所以你是不是对我撒了个谎，好让我心里舒服点？哎呦，哎呦，我说程太太，你也太自大了吧？你以为你是我什么人呢？要不是上次我看见我大哥为你担心，一个大男人急得连眼泪都快流出来，我才勉为其难的免费的帮了你们一次。我还告诉你，下不为例。再有这样的事情，我是要收钱的。哎，给他哥，这件事到底怎么回事？你能跟我说具体点吗？好，这不是明摆着吗？这是那个程义祥自编自演的一出戏，想博取他妈的欢心。他想让日本人抓了程星星，然后他再假装好人再去救他。谁知道中间出了岔子，砰砰砰！所以他就顺水推舟的赖在你身上，换了谁谁也不会认呢，换了我我也不会认。铁大哥，你能不能答应我，这件事千万别告诉任何人，任何人都不能说。程太太，你又要一个人扛啊？你答应我吧。不是，那你起码得跟大太太说一声吧，她一直以为是你害死了她儿子。这你就别管了，你能不能答应我？算我求你了好吗？你就答应我吧。行行行，你喜欢怎么样就怎么样，你自己就是一个人憋死，也是你自己的事情。程太太，你要是想哭哭不出来，想睡睡不着的时候，千万别来找我。一直坐在这儿，一直坐在这儿，你一直坐在这儿，你知不知道欣欣以前刚进银行时候坐的？谁让你坐这儿？滚！你们几个看什么？拿走，拿走，拿走，拿走！二叔，这些通通给我拿走，拿走，拿走！哎，二叔，二叔，你别激动，大哥已经死了，而且来一说得一顿，别让咱们这么难过。不难过？难道叫我笑吗？哈哈哈哈哈哈哈！你看清楚，你看看这个位子，他以前是你最心爱的大哥，星星座，可是他再也不会回来，你知道吗？连续三个晚上，大哥星星托梦给我，他求我，他求我这个二叔，带他回到这个地方，他跟我说的很明白，他有两份业绩报告没有做完，他有很多合同没有签，他还说。他很想再回到以前，跟你们开开心心的在一块儿工作。他，他，他，你们还站那干嘛？站那干嘛？还不快点排好，我们一起拜祭星星。排好，快点。好吧，既然你二叔那么有诚意，我们大家就一起祭拜吧。就安心上路吧，别回头。你没有办好的事情，我们会替你办好的。你就放心吧，一路走好，不要再挂念尘世间的事情。安心吧，啊，永别了，星星。谢谢。
人怎么有兴致请我出来？是不是又有金斧还是玉斧送给我？我今天没带金斧，也没带玉斧，但是我带来了别的东西，要送给你。呃，永业银行的三成股份。<笑>你说什么？你是不是喝多了？这是什么？这是我爸的骨头，全都变黑了。我爸要把家产给我，有人妒忌，于是用砒霜毒死了他。这些照片都是记者拍下来，在保安档案室里面还有很多很多证据呢。我不是说过吗？最高指示是不能动租界的银行家。是，我知道，我知道。稍微您不要误会，我不是要您私底下耍手段去整陈逸飞，我是想请您把这件事情搬上法庭，把真正的凶手抓到，绳之以法，加以公审。你们大日本皇军不整天说要把租界变成一个公平、公正、讲求法治的国际都市吗？这件事情我会慢慢考虑的。哦，好好好。好，村上君，注意，村上君。你看我今天带谁来？这两位都认识吧？这段时间帮了我很多，应该的。特别是曲姐，来，坐下来一起喝酒。好的，请，请，请。程先生，坐，坐。哎，他是谁？我我我是，我的是陈义祥的兄，永业银行陈义飞的弟弟。啊，这位，他是我的朋友，也帮了很多忙。那既然是同一条船上的朋友，一起喝酒吧。好，谢谢。季长军，好，够了，不能喝太多了。今天我要跟村上一起去见大佐。哦，公事要紧，公事要紧。行，来来来来来来，一起举杯，一起举杯，举杯。来，谢谢。来，好。好，来。嗯嗯嗯。啊，今天难得大家聚在一起，不如叫几个歌妓进来，唱几首小曲儿听听吧。好，还要叫什么歌妓？这儿不就有一位吗？哦，曲姐还会唱歌哦。曲姐的歌，那唱的是《胆大的好》。哦，不错。那就献丑了。哦，君怀抱里，无限缠绵。转个似春梦，流云婉转，水向苏州。哎，程县长，真没有想到，我们俩还能在这喝酒啊！是啊，真想不到。哦，对了。我有一档好生意，想让你跟我一起去做，不知道你感不感兴趣啊？行，那就找时间聊聊呗。哎，那就别找时间聊啊，就今天晚上咱们聊聊啊。好啊。这新进的死，你也别想那么多了，别把责任往自己身上担了啊,啊。师傅，哎，麻烦你快一点。好，今天晚上早点休息吧。明天一早，我们一块去看星星。前面就是那汉奸的面馆，要不要下去吃碗面，顺便看看那汉奸做什么？嗯。好，程县长，恭候多时了。哎，请吧。
队长，坐。要不要我给你下碗面，边吃边谈？去，谁吃你的面？不吃就不吃嘛，你喊什么？我看出来了，你约我出来，也不知道找我谈什么生意。哼，你跟陈逸飞那么熟，想必他有什么话托你告诉我吧？来，我还告诉你，那个病猫我已经很久没见了。是，他以前是厉害，可是现在谁还搭理他呀？我要是有时间，我还得陪着吉长中尉聊天呢。啊，行，既然来都来了，要谈什么生意，赶紧说。大生意，你等等，哎哎，你去哪儿？坐下。这笔生意见不得光，你还是小心点好。曲姐呀，黑白两道，都认识人。最近呢，我们抓了一大批鸦片。哎呀，不用说，我陈翔只对大生意有盘算、有兴趣，做鸦片这种事儿，我不干，告辞。哎，你等等。这是笔大生意呀、啊，一百斤鸦片呐、啊，一百斤呐、啊！你想想看，能赚多少钱呢？你跟村上关系那么熟，我跟齐长关系那么好，咱们强强联手。二叔，二叔，谢谢你带我回银行，见了那么多同事。二叔，我是星星啊。你少装神弄鬼的啊！这把戏我看多了，我告诉你啊，二叔，二叔你别跑，二叔你告诉我，你为什么要让那个日本人来抓我？我跟你有什么深仇大恨？你为什么要这么害我？你你你，二叔，为什么？我死后每一天我都跟着你，我天天都跟着你，我已经听到了你跟日本人说的话，我听得一清二楚，你还我的命来，还我。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
。一翔，记得给他名分哦。